ओके ओपन रोड है टी What's up YouTube? अब हम एल्ला एक रूम Royal Enfield BS6 Interceptor 615 डर वीले की स्वागत हम अब ये वन डिप्पो मून उसाय ओड़ी किया नहीं अब नाले ये वन डिप्पो तिरछोड़ गा अब आदेन मुंबई डर नम्बरे डिटेल डर रिव्यू आने ऑलमोस्ट एक 500 किलोमीटर ओड़ी चुनी हम जारी किन्हें पम आदेन बेसी डर लो रिव्यू आने द अब हम हमके नया कावासा के लिए मॉन्डे लेके आएंगे। पक्षे इधर वो ले रहे क्रूसर टाइप इंजन आदेन आता है ना कंडेटला। कारण तो नोचे ना इधर ने एक क्रूसिंग आरपीएम ने कोपरी ने एक थ्री टू फोर के आरपीएम। इधर ने रेडलाइन ने वरने एक सेवेन पॉइंट फाइव के आरपीएम। अब कोरा कोरा साइलेंट ऐड वाला ना इस ऐड ओड चोंड वाला काम बच्चे रो वनडे ऐड आने यानी इधर ने कारण ना थे पिने इधर ने इंजन वाला रो बिगिने फ्रेंडली ऐड आने इनकी फील ही ना ऐसे पुरे 150 सीसी ना अलग रो 300 सीसी ना अपग्रेडेड वैरन रा� Vocês Pernah nallah foto je ni kan? Ini adalah angle tu foto je ni kan? Korang cuma orang yang ada di sini orang ada di alloy wheels itu kau tu ada. Sehingga pun barangnya aduh cost cutting way ana. Ada itu alloy wheels itu kau tu ada. Ikan itu cost cutting way ana. Pernah alloy wheels ni itu mana? Yang ini itu satu match aku ni kita tuh ni lah. Karena ini adalah spoke wheels ana. Karena ini korang cuma better ada ni feel ini tu. Pernah ini adalah headlight itu orang ini adalah teruk. Orang itu moshe lah ana ini kita tuh ni tu. Kita tu korang cuma orang yang betul. Orang itu sampai ini kita moshe mila teri di lah ini feel ini tu. Ini baru pernah orang orang kita one deal lagi kereta lagi orang orang yang pernah ni lah. अब जहाँ पर न्यू वांडी अत्यंत नाले हेवी है ना अद मात्र माने बिगिनर फ्रेंडली अल्लात उरी गाड़ी वांडी ना था बाकी इंजन आयल एंड राइडिंग डायनामिक्स आयल एल्लम सेम आने ये पॉइंटी ना था कर रही थी वो वांडी शरीर की मोरी शॉर्ट सीट हाइट लोरू वांडी है ना उरी वाले टॉल आयल अपन स्पोर्ट्स बाइक के नोट कर से ताल पेरिंग लगा निकल थर्सी आदेन निकल जीटी उन्हें ट्राई दो करना इंटरसेप्टर नोक देने मुंबई टने अपन जब पार्नी उन्हें राइडिंग बोशर आदेन एक चरुद्दा एक उन्हें एक पोड़ी की मुन्नो टाइगी चांजी रीगी ना राइडिंग बोशर काले इंगेने नो चीज़ ना Nampol ini kini ni naya rata aja ni beri. Adun tu satu guna dan tu macam ni. Cruise bike kalau sah, ni ini dekik kalu beri. Abang ingat mana monote kalu kalu. Monote cahaya ini kini berundi orang ni. Adun ergonomik ni aturan nalar berundi. Lagi mana monote kalu macam ni. Kalau macam monote cahaya ini kini berundi orang. Adi Harley Davidson bawa dek cruise type bike kalu. Adun allah tu paksan nampol monote kalu mana ni. Perasan mana. Monote kalu mana ni. Orang comfort ni lah dari di lana. Adun tu comfort ni lana allah. Paksan adu boleh orang ini berundi. Harley Davidson ni street road ni beri. Abang adun tu beri riding dynamics mana. Adjust awan macam macam budimu tu lah riding bawa sekarang ada. Apa yang parni orang dah nampaknya, ingatnya kalau neyera dah ada nampaknya orang deh. Ini kalau neyera orang deh, ini foot pegin dah ada nampaknya. Apa itu orang ini orang deh seat height itu korang orang polim. Nampol kalau wide height pegin orang deh, tall height la orang deh ada feeling. Ipo, nampol parking nak undi ada nampaknya sesama itu, nampol kalau ceri kita ada nampaknya ini. Apa itu orang ceri disturbance side ini feeling. Dah lalai wearer perasan ni lah. Ada orang deh normal je ni sesam, ayuh foot pegin macam ni. Anu barang foot pegin macam ni, boleh tu beri design boleh ada feeling tu. Pasal ini dalam peram nampol itu wearer ingatnya siapa macam tu macam ni, ini kita ada answer ni lah. Kurang Bentley kerana sekarang kan tu, ayak saya lalai, wear itu exhaust. Okay, apam, nama kita handlebar lagi nukar nanti, nala itu beautiful itu lori view ane, nama kita ini. Nampak mandi, odi kita nama kita pam kasih modal kumpul, nama kita nukar sama mana. Nama kita kerana view, nama kita kerana view, nana mana. Apam, aduh ceri kita ni apa raya? Ada bank for the buck nak pergi nari di lori mandi ane. Ini satu, ini satu view nuar ni ane. Apam, banyak rasa. Ada chest mount camera kita, ada foto itu ane. Ada di bawah ni kiri light ane. Apam, parni ane handlebar la switch ane. Basic ane lagi orang ni ada kill switch. Ignition, high beam, low beam, pass switch, ada indicators, horn, atau itu. Orang tu basic ada lagi orang lain. Pena dialek itu, kerana ada lagi basic ada lagi orang lain. Ikan itu speedometer. Ia itu nur orang kanan yang macam nuti arah nuti arah itu mereka pohon lalu. Pena ikan itu orang orang tachometer. Ia itu nanti 7.5 k rpm mereka kanan yang itu. Sweet spot itu orang ini itu orang 4 k yang orang 4 k yang ada itu. 7.5 k itu orang ini itu 
ക്രൂസ് ബൈക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്പോർട്സ് ബൈക്കിനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെഡ് ലൈൻ കട്ട് ഓഫ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്യൂൽ മീറ്റർ ഉണ്ട് അത് അത്രത്തോളം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഓഡോമീറ്ററും രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്ററും ആണത് അപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടൈം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അതാണ് പുറത്തുനിന്ന് സമയം എത്ര എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് വാച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതിന് പകരം ഒരു ടൈം അതിനകത്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊരു ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നന്നാവായിരുന്നു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ ഉണ്ട് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹൈഫൈ സ്റ്റഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടൈം കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്താലൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അത് ആക്കുറേറ്റ് ആക്കായിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഇനി മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടയറാണ് ടയറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് ഓഫീസിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രോക്കൺ റോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചില റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് താഴത്തെ ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയറിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ടയറിന് എത്രത്തോളം ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെന്നും വണ്ടിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നു വണ്ടി ശരിക്കും നല്ല ഹെവിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓണേഴ്സായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ടയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ഈ ഒരു സെറ്റ് ടയർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ശരിക്കും കോർണറിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കോണർ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റാണ് അതും ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റി അതായത് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് വീണ് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പേടിയില്ലാതെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം വേറെ ഒരാളുടെ റിവ്യൂ കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സി സി ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റ് ഇല്ലാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റ് ഇല്ല ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അത് നിർത്താൻ പറ്റും ഹൈ ബൂസ ജി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴേക്ക് നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ലോ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ മറിഞ്ഞ് വീഴും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതിനാണ് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഒരു സ്കൂട്ടർ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിന്ന് അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാവാം പക്ഷേ ഇതിന് മുകളിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റ് അത്രത്തോളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കുറേ കൂടെ ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ആ ബെൻലീൻ എന്താ ചെയ്യുക അത് ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് സംസാരിക്കാം പിന്നെ ഈ മിററേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ഞാൻ അത്രത്തോളം ഹാപ്പി അല്ല ഞാൻ ഈ മിററ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അത്രത്തോളം വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അത്രത്തോളം നല്ല ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ എക്സോസ് സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ശരിക്കും വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഒട്ടും പറയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ് സൗണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ മിനിയാന്നൊന്ന് വണ്ടി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം കഴുകിയെടുത്ത സമയത്തും അങ്ങനെ വാട്ടർ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് വണ്ടി കഴുകുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റർ ഭയങ്കര നൈസാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിലാണ് സീറ്റ് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നു പോയിട്ട് കാണിക്കാതെ ആഹാ ചേട്ടൻ ഇന്ത്യയിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ആക്കിയതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ വണ്ടി നിർത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നിർത്തിയത് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൊണ്ടും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതും അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ബൈറ്റ് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ റിയർ ബ്രേക്ക് ഓക്കെയാണ് കൈൻ്റെ ഫോക്കേഷ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സീറ്റ് ആണ് എൻ്റെ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫീൽ വരും വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സന്തോഷം തോന്നാത്തൊരു ഫീൽ വരും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് പിന്നെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് ഇതൊരു പക്ഷെ തണ്ടർ ബേഡ് പോലത്തെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വൈഡ് ആക്കാനുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കുഷൻ ഇടാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുറച്ച് മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളെ നിദമ്പങ്ങളൊക്കെ വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു സീറ്റ് ഇടാതെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ബില്യൺ ആയാലും ഞാൻ അതേ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരേ സീറ്റാണ് വരുന്നത് കംഫർട്ട് ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലോങ് സീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബില്യൺ അത്യാവശ്യം റൂമുണ്ട് വേണേൽ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാം അതല്ല സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറിയിരിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ലവ്ലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടോ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു വണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പില്ലിയൻ ഫുഡ് പെഗിൽ കാല് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ ഹീല് വന്നിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് തട്ടും എക്സോസ്റ്റ് ഭയങ്കര നൈസാണ് കാണാൻ നല്ല നല്ല റിഫ്ലക്ഷനുകളുള്ള ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിൽ കാല് വെച്ച് കാല് വെച്ച് സ്ക്രാച്ച് ആവും അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂടടിച്ചിട്ട് പില്ലിൻ്റെ സോള് കരിഞ്ഞു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ സോള് ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ മോർ കൺസേൺ ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഇത്തിരി ഹാർഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിന് കുറച്ച് വേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് പോലെയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലും കാണുന്ന പോലെ ഇതൊരു ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതായത
പക്ഷെ ഞാൻ ഓടിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ച സമയത്ത് അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈലേജ് ആണ് ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സിറ്റിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അത് ഒരുപാട് കുറവാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യരുത് കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പേഴ്സണലി ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇരുപതിന് താഴെയാണ് മൈലേജ് ഒക്കെ കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മൈലേജ് ആണ് ഇപ്പം സിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂടെ പറയാം ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ഒട്ടും ഹീറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പം ഇത് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയുമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി എഞ്ചിനുകൾ ബാക്കി എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ന്യൂ ത്രീ നയൻറ്റീൻ എഞ്ചിൻ ബോർഡും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് ഇത് ബാക്കി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഹീറ്റിംഗ് ഭയങ്കര കുറവാണ് പക്ഷെ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഹീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മേലേക്കോ ബോഡിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കോ ഒന്നും ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ തുടയുടെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ആലു പറയാത്ത പോലെ ആവുമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടെൻ ട്രാഫിക്കിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ആവും പക്ഷേ ഹീറ്റിങ്ങിനെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് അനോയിങ് ആയി തോന്നിയത് ഈ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നു അതായത് ക്ലച്ച് വിട്ട് അത് ക്യാക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലച്ച് ആയിരുന്നു കുറേ കൂടെ അനോയിങ് ആയി തോന്നി ഹീറ്റിംഗ് അത്രത്തോളം അനോയിങ് അല്ല പക്ഷെ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഡെഡ് ട്രാഫിക്കിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൈസ് ഹീറ്റിംഗ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കാനാണ് വാങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി സീറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം രൂപയാണെന്ന് അപ്പം എനിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു സർവീസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്കൂട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും എക്സ്പെൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹോണ്ടേൻ്റെയോ സുസുഖീൻ്റെയും അപ്രീലിയൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ടികൾ അതായത് സ്കൂട്ടറുകൾ ഷോറൂമ് കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടായിരത്തിൽ മേത വരും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നെറ്റിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ജനറൽ സർവീസ് എന്ന് പറയാം പാർട്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ല പാർട്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ഷീപ്പാണ് സത്യം പറയുന്നത് ഡെഡ് ഷീപ്പാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടിയൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പേഴ്സണലി സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആർ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹോണ്ട സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസാക്കി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നതിന് അത്ര സർവീസ് കോസ്റ്റ് ബാക്കി ആ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ടയർ ചേഞ്ച് സ്പ്രോക്കറ്റ് ചേഞ്ച് അതിനൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്പ്രോക്കറ്റൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവേ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്സ് ചേഞ്ചിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഉണ്ട് എയർ ഫിൽറ്ററുകൾ മാറ്റേണ്ട സമയം വരും അപ്പോൾ അത് മാറ്റണം അതിൻ്റെ പ്രൈസുകളൊക്കെ വരാണ് അത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനറൽ സർവീസിങ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെ ഈ വണ്ടി വാങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ സിറ്റിയിൽ നല്ല റോഡ്